En tanto no trabajemos en el despertar de la conciencia humana, en abrir esa cajita en la que nos han metido, no vamos a empezar nunca la descolonización del pensamiento. Vamos a vivir eternamente colonizados y no vamos nunca a conectar con nuestro yo superior interior y por ende jamás vamos a conectar con la tierra, con el viento, con el fuego, con lo que realmente tiene valor. Ciegos, ciegos y no ven que estamos simplemente acumulando bienes inservibles que van a ser desechados pronto y cuando volvamos a ver el bosque muerto y el agua se fue. Decime vos, ¿de qué me sirve a mí tener, tener oro, un carro o tener una mansión si no tengo agua? El agua lo es absolutamente todo. Sin el agua no vivimos, sin el agua no podemos cultivar la tierra, no podemos cocinar nuestros alimentos, no podemos limpiar nuestros cuerpos, nuestras ropas, el agua es tan sagrada, tan importante. Pero ahorita estamos siguiendo la corriente de el que tiene más, vale más. Y de ser seres humanos reales que cultivaban la tierra, que sembraban sus propios alimentos, que, que conectaban su energía con el bosque, se están volviendo o, se, o nos estamos volviendo seres humanos fantasiosos, que es triste, viste, que es muy triste. A mí me duele muchísimo, me duele, me duele, me duele, he llorado tantas veces, he gritado tantas veces. ¿De qué hago? Me voy allá al pueblo, me pongo una huelga de hambre, abro un círculo de ceremonia para protestar ceremonialmente, espiritualmente. Yo veo como muchos extranjeros de Europa, de Estados Unidos, están llegando a nuestro continente en búsqueda de las medicinas tradicionales ancestrales. Y se han abierto un montón de espacios, unas muy buenas, con muy buenas intenciones y otras con fines simplemente lucrativos, ¿no? Lamentablemente la dualidad es así, donde va el bien va el mal. Nunca es todo bien. Me encuentro con muchos seres humanos que han vivido toda una vida de fantasía y se cansaron de vivir esa vida de fantasía y de mentira y están viniendo al continente a buscar la medicina tradicional ancestral para reencontrarse otra vez consigo mismo. Y muchos se están quedando aquí, porque ya sus vidas ya no tienen razón de ser en esas sociedades donde definitivamente ha muerto la tribu, ha muerto la colectividad, ha muerto el bienestar común, ha muerto la vida, la vida en sí. ¿Qué sentido tendría para mí, para mí como mujer indígena Matagalpa, de tener todo este altar, de vivir en esta simplicidad tan hermosa e ir a meterme a una ciudad en un apartamentito e ir del apartamento al trabajo, del trabajo al apartamento y del apartamento al súper y comer aquello que ni siquiera sé de dónde viene. Qué malos lo hicieron, qué energía se entregó si viene de gente explotada, si viene de la explotación de otros seres humanos en otra parte de, del continente o del planeta, que gente que sufrió para ganar algún dinero y ese es mi alimento que lleva toda esa energía de tristeza de tristeza de, 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 de sufrimiento y ese es mi alimento y me estoy alimentando con toda esa energía y después estoy mal estoy enfermo no me siento bien y pienso que es la comida la que me hizo daño no que los indios allá en tal lugar viven mal están mal habría que hacer un análisis de quién está peor si los indios que vivimos en la simplicidad o los que están viviendo en los palacios, comiendo con esa energía. Es una conexión. Todo es energía. Todo es absolutamente energía. Volver al trabajo colectivo, generar condiciones sobre todas las cosas para cultivar lo que llevamos a nuestra boca. Debería ser la política mundial, pero no es así. Las transnacionales siguen tomando control de las cosechas de los alimentos siguen utilizando químicos, siguen utilizando transgénicos, siguen perfeccionando los mecanismos para la sumisión de la gente. Porque el alimento y el agua son las dos herramientas que las grandes transnacionales y los poderosos económicamente utilizan para mantener bajo control a la inmensa mayoría. A veces me da risa, a veces me pongo triste, a veces me enojo. Puedo ser capaz de decir cosas que a la gente le duele pero que la despierta. Entonces te decía que, que si no fuera un ser humano espiritual no, me ent no entendiera todo eso, ni siquiera me enteraría de todo lo que estoy hablando. Sería una fantasía más nada más en este planeta. Sería igual, no me importaría lo que estaría pasando a la Tierra, ni me importaría nada, porque sería simplemente una fantasía más. 
en esta tierra. Porque el marketing y la publicidad es hacer que la gente consuma y compre lo que no necesita. Crear necesidades inexistentes y hacerlo psicológicamente codependiente de eso que no necesita. Que le hacemos creer que lo necesita para que esté mejor, para que esté bien, para que, esté, para que sus niños, para que su familia. Porque es lo que promueve el consumo. El consumo brutal, bruto, bruto y brutal. Es el, es, el, es el hilo conductor de la destrucción del todo. Siempre he estado procurando analizar a los seres humanos y veo como una sociedad bastante construida. Percibo que políticamente y socialmente han creado un perfil de ser humano, cómo debe ser un ser humano, cómo debe comportarse y para que sea y se comporte como, como estas entidades quieren, entonces han creado las normas, las leyes, las reglas, han fundamentado todo eso en un supuesto bienestar. Pero más allá de eso, lo que percibo es la domesticación, seres humanos sumisos, consumistas y muy racionales. Lo que importa y lo que nos dicen en la escuela desde que somos niños, vales por lo que tienes y no por lo que eres. Yo recuerdo que en la escuela a mí me decían Tienes que estudiar, ser una maestra, o ser un doctor, o ser una abogada, tener tu casa, tu carro, tu familia, porque entonces así vas a ser una persona respetable. Entonces ser, ser, ser un ser humano simple, viviendo con la simplicidad, como un ser humano indígena que vive en, en, en el ámbito natural, en su propio hábitat, es y sigue siendo como algo que no tiene valor, algo sin despreciable. Un indio aquí es una, una, una cosa sucia, uh, ignorante, estúpida, que solo está para servirle a los que tienen dinero. Pero luego, esos otros seres humanos que tienen el dinero, que tienen todos los bienes, que tienen acceso a una vida muy confortable, no dejan de ser solamente una fantasía de vida. Son una fantasía. Se metieron, los metieron en ese cajón de seres humanos, sumisos, consumistas, pero de seres humanos que no son felices porque nunca se encontraron consigo mismos. Nunca han encontrado el asidero de la felicidad en la simplicidad partiendo desde su propio yo superior interior. Entonces yo veo una sociedad en general bastante fantasiosa. En las ciudades, en los buses, en las asambleas, en las grandes colectividades, un cúmulo de, de seres humanos que viven solamente una fantasía de vida y no una vida real. Cuando nos sentamos frente al fuego y conectamos espiritualmente con el fuego, puedo ver las dos personas. Puedo ver la fantasía de ser humano que vive cotidianamente y puedo ver al ser humano real sentado frente al fuego, sin máscaras, sin pinturas, sin, sin, sin ataduras. Un ser humano libre que se expresa, expresa libremente lo que siente, lo que piensa y cómo es. Y son personas adorables, porque somos los pequeños reflejos de lo que es el verdadero, lo de, lo que es el verdadero Dios o Diosa. Porque en nuestra cultura no existe Dios como el, como el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, como lo dice la iglesia. En nuestra cultura existe el Ome Teotra. Ome, el dos y el teot, dios y diosa, porque todo se forma a partir de dos energías. La energía masculina y la energía femenina hacen el todo lo que somos. ¿Qué le aconsejarías a quien escuche esto de cara a cómo llevar una mejor vida y tratar de eludir un poco las trabas y las trampas del sistema? Lo primero que tiene que, que, tiene que hacer es trabajar en la descolonización del pensamiento y del espíritu. No es fácil, no es fácil, no fue fácil para mí. Dejar 20, 30, 40, 50 años de domesticación no es de la noche a la mañana. Se requiere ayuda, se requiere mucha ayuda. Y gracias al gran espíritu y gracias al creador y al universo en general, en el continente, en nuestro continente todavía existen esos guías, esos chamanes, esas chamanas que están ahí al servicio, al servicio de la humanidad. Con eso que te das cuenta entonces que no tenés necesidades de, de casi nada, de nada. Que todas esas cosas que te han dicho que necesitas ya no las necesitas. Que puedes vivir 
en cualquier parte del mundo donde quieras vivir, si encuentras esas colectividades que se están creando y que se están formando. Son esos círculos que se están tejiendo por todas partes para que la gente vaya reconectando con la tierra. Porque la, la conexión con la tierra, con los elementos dadores de vida y el poder sentir la energía de la tierra bajo tus pies se logra a través de estos espacios. Porque en la ciudad de dónde? En la ciudad solo hay tiendas, carros, restaurantes, bares, discotecas. Todo aquello que solo es consumo, 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 consumo. Entonces yo los invito a reconectar con el bosque, a reconectar con el fuego, a reconectar con los elementos. Que en vez de irse a San Juan del Sur y meterse en un hotel y emborracharse y ir a la playa y consumir y consumir, que busquen espacios donde puedan conectarse consigo mismo, consigo mismo. Todo mirar hacia adentro y desde adentro poder volver a brillar y volver a hacer luz para los demás. En la simplicidad. En la completa simplicidad. Bye.